Hi everybody, we will be starting with electrolysis for class 10th ICSE board. Let's begin with conductors. Allows the passage of electric current through them in the solid state. In the case of insulators, it does not allow the passage of electric current through them. Alright? Most of the conductors are metals. For example, iron or copper, okay, etc. In conductors, uh, the current passes by the flow of electrons. Alright? If I take this conductor, we have uh, electrons that uh, keep on moving inside this and that is the source of electric current. The electrolytes allow the passage of electric current through them in molten, fused or aqueous solution form. Okay? In electrolytes, the current passes by the flow of ions. Now, uh, we have two types of ions. First is cation and second is anions. Okay, cations are positively charged while anions are negatively charged. We will dis uh, discuss everything in uh, the later part of the video. Now, when, conduct, uh, when current is passed through electrolytes, it undergoes chemical decomposition. All right. There is this chemical change taking place when current passes through electrolyte. Whereas in conductor, when current is passed, it only gets heated up and no new product is formed. That is a physical change takes place. We will uh, look at this difference between conductors and electrolytes. Before that, I would like to tell you about my ebook. Score 90 plus in your boards and I have written this. I scored 94 in 10th and 97% in uh, um, 12th ISC board. So I have a good experience regarding my boards. I have also shared tips, strategies and important topics that you should cover subject wise. It is not for commerce students. It is for science students with history, civics, geography, Hindi, computer, etc. So you can buy this uh, very interesting and helpful ebook from the link in the description box. Now, when we talk about conductors, they are generally metals. For electrolytes, they are ionic compounds. Conductors are solids. While electrolytes, they exist in fused or in molten or aqueous solution. Third, the passage of electric current is by the flow of free electrons. And in electrolytes, the passage of electric current is by the flow of ions and their discharge uh, at the electrode. Okay, they discharge at the electrode. For uh, conductors, physical change takes place that is no new product is formed. In the case of electrolytes, chemical change takes place and electrolyte decomposes and new substance is formed. So this is a very important uh, difference. From the exam point of view. Now we'll discuss about strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolyte it completely dissociates uh, in their aqueous solution or molten state and allows large amount of electricity to pass through them. The solution mainly consists of free mobile ions. All right. Just a second. In the case of weak electrolytes, the electrolyte which partially or incompletely dissociates in their aqueous solution or molten state and allow very small amount of electricity to pass through them, the solution contains both ions and molecules. There is this very uh, uh, small difference but we have to note the definition is almost very similar but the difference is like it completely dis uh, dissociates it's uh, it partially dissociates here we have got ions uh, here we have got both ions and molecules now what is non electrolyte non electrolyte the solution which do not ionize okay uh, so we call it non electrolyte i'll give you some examples strong, weak and non-electrolyte. So we have got uh, strong acids like HCl, HNO3, H2SO4. For weak, CS3COOH that is acetic acid, HF, H2SO3, 
एच थ्री पी ओ फोर एच टू सी ओ थ्री एच थ्री पी ओ थ्री और राइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट पेट्रोल देन वी हैव शुगर सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया लिक्विड अमोनिया these were strong acids right if i talk about bases the strong bases are neoh koh here weak bases are nh4 oh you can also refer to your book for uh, more examples others are like carbon tetra chloride okay and now we will study the definition of electrolysis that is the chapter's name the chemical process in which the ionic compounds in their fused molten or aqueous solution state allow the passage of electric current undergo simultaneous chemical decomposition leading to the discharge of ions at electrode uh, electrodes is called electrolysis ye ek aisa chemical process hai jisme ki jo ionic compound hai aapka ये या तो फ्यूज मोल्टन एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में होता है और अपने से ही इलेक्ट्रिक करंट पास करने को अलाउ करता है जिससे कि केमिकल डिकम्पोजिशन होता है उस आयनिक कंपाउंड का और जब केमिकल डिकम्पोजिशन होगा तो डिस्चार्ज होते हैं आयंस आयंस कौन से हमारे केटायंस और एनायंस और ये जो आयंस है ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाते हैं ठीक है आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैथोड है और एनोड है विल डिस्कस इट देखिए द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड कैथोड एंड एनोड नाउ कैथोड इट इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड कैटाइंस माइग्रेट टूवर्ड्स द कैथोड द करंट लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द कैथोड अब एनोड uh, की बात करें तो एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड अनायंस माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड द करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द एनोड तो डिफरेंस पता चल गया आपको जो कैथोड है जो करंट है वो लीव करता है इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द कैथोड और एंटर करता है थ्रू द एनोड इलेक्ट्रोलिसिस एज अ रिडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन ये जो रिडक्शन रिडक्शन प्रोसेस होता है इट टेक्स प्लेस एट द कैथोड वाइल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड एज आई टोल्ड यू Cathode is the negative terminal of the cell. It is the positive terminal of the cell. And okay, the process of reduction and oxidation, when they take place simultaneously, then electrolysis is referred to as redox reaction. जब ये reduction और oxidation एक साथ होता है, उसको हम कहते हैं redox reaction. अब हम यहाँ देखते हैं NaCl. This is in molten form. वी हैव टेकन दिस आयनिक कंपाउंड अब यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे डेफिनेशन क्या बोलता है एक आयनिक कंपाउंड लेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे केमिकल डिकम्पोजिशन होगा राइट right? और जो आपके जो प्रोडक्ट्स फॉर्मड होंगे वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में होंगे राइट right? आयन्स बनते हैं ना आयन्स तो वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाते हैं दिस इज एन ए प्लस प्लस सी एल नेगेटिव Now, if you will get this in your exam, then you will have to write this reaction. Then uh, add cathode, add anode, the net reaction, and the observation. So I'll tell you. Add cathode. It is Na plus. This is sodium ion. ठीक है. और ये क्या है आपका? Plus means cation होता है ये. ये एक electron लेगा. जब भी कोई electron लेगा, that means reduction is taking place. 
ऐसे करके याद कर लो जैसे कि ये कोई इंसान है एक इसने छीन लिया है ठीक है किसी का इलेक्ट्रॉन छीन लिया है तो इट मीन्स रिडक्शन ये रिच बनना चाह रहा है आर फॉर रिच आर फॉर रिडक्शन अब ये है कोई इंसान इसने दे दिया है इसने डोनेट कर दिया एक तरीके से ठीक है ये पुअर बन गया है तो ये ऑक्सीडेशन इस तरीके से लर्न कर लीजिए रिडक्शन रिच जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है राइट right? और कैथड में वैसे भी रिडक्शन होता है आई नो दिस इज अ वेरी स्टूपेड एग्जाम्पल बट कैसे भी करके आप बना सकते हैं एट एनोड सी एल नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन गिवस सी एल दिस इज ऑक्सीडेशन देन जो ये सी एल होगा ये अकेले नहीं हो सकता है तो सी एल प्लस सी एल इट मेक्स क्लोरिन ठीक है ये क्लोरिन गैस होती है नाउ द नेट रिएक्शन ये हो जाएगा टू एन ए सी एल दैट इज टू एन ए प्लस सी एल टू इसमें ऑब्जर्वेशन ये है जो ये सी एल टू है क्लोरीन इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस ग्रीनिश येलो गैस विद अ पंजेंट स्मेल इट इज इवॉल्व एट द एनोड क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो एनोड में सी एल टू डिपॉजिट हुआ है और ये ग्रीनिश येलो गैस है विद अ पंजेंट स्मेल हैव टू राइट ऑब्जर्वेशन हेयर इस हेडिंग में आप ये लिख देना कि ग्रीनिश येलो गैस विद अ पंजेंट स्मेल इज डिपॉजिटेड एट एनोड फिर उसके बाद अग्रेश मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड ओके वो सोडियम की बात कर रहे हैं हम मूविंग ऑन अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट रिडक्शन रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट एंड इट टेक्स प्लेस एट द कैथोड जैसे यहां पर हुआ था ना ये देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये एनोड में होता है सी एल नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ये दानी बन गया ठीक है इसलिए ये सी एल बन गया नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन कम ये एक तरीके से एक पॉजिटिव करेंगे तो क्या सी एल ही बचेगा नाउ वी विल स्टार्ट विद मोल्टन लेड ब्रोमाइड इट इज इलेक्ट्रोलाइज by inert electrodes PBBr2 so सो यहाँ पर पी बी बी आर टू हमने ले लिया है ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस करके पी बी टू एस प्लस टू बी आर नेगेटिव अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे एट कैथोड सो ये बन जाएगा पी बी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा राइट तो यहां पर ये पी बी बन जाएगा दिस इज रिडक्शन प्रोसेस एट एनोड दिस इज बी आर टू बी आर नेगेटिव हम लेंगे इसे टू इलेक्ट्रॉन्स हम डिडक्ट करेंगे सो इट विल फॉर्म टू बी आर दिस इज ऑक्सीडेशन सो टू बी आर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा बी आर टू में देन पी बी बी आर टू इज पी बी प्लस बी आर टू नाउ ग्रेश मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड आप देख सकते हैं एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व एट एनोड तो आपको ये ऑब्जर्वेशन में लिखना है 